，夏朝居然有颜色革命。阴影的老人小孩赌录记，真实的中国历史十八。诸侯逼宫中央囚禁商汤，国力衰退，诸侯拒绝朝贡。却说关龙逢被朝廷处决后，诸侯们眼见计划失败，纷纷躁动了起来。商侯直接向天下诸侯宣传说：“关龙逢死则夏王。”号召天下诸侯起兵反叛。但是万万没想到，各地诸侯人人奸猾似鬼。虽然大家都对朝廷不满，却没人敢第一个跳出来反叛。看到天下诸侯都在等待时机，商汤和伊尹一番商议，决定利用关龙逢之死，在下都发动颜色革命，给夏朝来个中心开花，鼓动天下诸侯反叛。两人商议后，商汤派遣中大夫乌义前往夏都组织颜色革命。乌义到了夏都后，到处串联，喊出革命口号。窟窿逢见夏桀，希望逼迫天子妥协。商汤伊尹在夏都的关键联系人费昌看到乌义计划粗糙，劝说乌义放弃颜色革命。夏都不比诸侯之地，天子和朝廷对夏都还没有失去掌控，贸然发动颜色革命，只怕只会白白送了性命。但是乌义已经被商汤和伊尹许愿的分封建国迷了心神，哪里肯听，一心要在夏都发动颜色革命。费昌刚刚告别，乌义还没来得及发动颜色革命，就已经被夏都的暗探抓捕了。眼见自己必死无疑。乌义一口咬定没人派遣自己，从头到尾都是自己一个人谋划的。天子和朝廷当然知道乌义代表的就是商侯，此事必然是商侯在背后主使。但是奈何乌义全家老小都在商都，就算以死逼迫，也拿乌义没办法，只好把乌义推出去斩了。又命令贾氏前往商国去请商汤来下，都解释乌义为何反叛。商汤没想到乌义不仅没成功，连命都丢了，担心乌义供出自己是背后的主使。心里忐忑不安，不愿去夏都面见天子，连忙召集伊尹商议。伊尹当即想出一招妙计，名叫“老人小孩赌录计”。夏朝使者前来传令，只见浩浩荡荡，成千上万的老人，有的拖着孩子，有的抱着孩子，将道路堵得严严死死。堵路的人群看到夏朝使者前来，又一哄而上，将使者车架团团围住。眼见伊尹使出这招泼皮计，使团众人也是无可奈何，拉拉扯扯当中。使团众人被打得鼻青脸肿，当下气急上头，也开始唾骂厮打，挥拳互殴。老人小孩赌路己，最重要的是不能发生冲突，要不这儿退人之兵。如今双方厮打起来，老人小孩自然不敌。看到有几个流了鼻血，又有几个疼痛哀嚎，大家当即抱起孩子，一哄而散，没了踪影。商汤伊尹看到一计不成，又生一计，此计名叫千里送军计。只见商汤伊尹和使者众人在前面行走。后面绵连数十里都是送别商汤的人群，伊尹早就把商国甲士暗暗隐藏在送别人群当中，如此浩浩荡荡一路走到夏都，商汤伊尹去面见天子，送别的人群和暗藏的甲士在城外驻扎。第二天，天子会见商汤，商汤见了天子，不论天子问什么，都把自己摘得干干净净，要么便是一问三不知。天子见到商汤如此做派，心中气愤不已，但是也拿商汤没办法。因为对于商汤这样重量级的诸侯，最重的惩罚也只能是找个地方让他好好反省自己罢了。最后，天子只能命令商汤前往夏都南郊的夏台暂时居住，好好反省下自己。为了防止商汤伊尹相互串联，故意留下伊尹在夏都任职，暂时也不用回去了。天子命令商汤反省，政令刚刚发出，商汤身边的庆府连夜就前往夏台打扫收拾。等到商汤到达后，已经具备了足够几个月食用的粮食、酒肉等，衣服、被褥以及伺候的下人、做饭的厨师等等，也都一应俱全。这哪里是闭门反省，分明比享受还要享受。等到商汤到了下台，下台附近十多里人声鼎沸，摩肩擦踵，各式各样的小摊小贩摆在道路两旁。原来庆福等人为了给商汤装修下台居住，四下采购花钱，只把十里八乡各式各样做工的、卖饭的、唱戏的。摆摊的全部吸引来了。住进下台以后，商汤对庆福等人的工作基本表示满意，但是觉得下台窗户不够亮堂，庆福等人当即又忙碌起来，招聘工人重新装修窗户。负责看守商汤的夏朝将军和士兵也被商汤呼来喝去，仿佛自家奴仆一样，一会儿说附近有毒蛇鼠蚁，让士兵们去抓蛇抓老鼠掏蚂蚁窝，一会儿又说院子里面排水不畅，下过雨后。有的地方干，有的地方湿，让士兵们去平整院子。朝廷将士们有苦说不出，两个领头的将军稍稍说了几句牢骚话
就被商汤身边的甲士直接拉出去杀了，其他将士们直接都被吓呆了，大家战战兢兢，再也没人敢有半句抱怨。商汤还让人禀告天子和朝廷说，因为房屋年久失修，房子倒了，把两位将军压死了，顺便要求朝廷拨款修葺下台，不然再有朝廷将士被压死就不好了。接到商汤上报的消息，天子和朝廷大臣都有所怀疑。于是天子决定派遣亲信大臣于兴前去监视商汤。伊尹知道于兴是天子的亲信，害怕于兴去了查出事情真相，于是晚上悄悄去找到于兴，说：“能得到天子信任的人没有几个，但是这次天子却派你去下台，很难说是不是有人要害你。去了下台，远离朝廷，不说下台哪里有蛇虫鼠蚁，一不小心就会没命。就算能保住性命回来，时间久了，天子身边可还有大人的位置。”于兴听了，瞬间明白了，连忙去找天子身边内臣，禀报天子说自己生病了，不能去下台执行公务。天子只好命令费昌代替于兴前去下台监视商汤。费昌早就投靠了商汤，接到派遣的命令，心中暗喜。等到了下台之后，费昌把自己姿势摆得极低，就像奴仆一样，忙前忙后伺候商汤，从饮食服饰到歌舞美人扮的妥妥当当。却说夏朝时期气温非常高。夏都附近气候基本以热带气候为主，常年累月雨水不停。商汤和费昌待在下台，每天都在商议如何削弱朝廷和天子。看到当年雨多，于是再次开动宣传机器，编造歌谣给天子和朝廷添乱。编好歌谣之后，命人秘密在夏都内教授儿童传唱，歌词曰：“天上水，河汪汪；地下水，河洋洋。嘿嘿天，无青黄。万幸嗷嗷无时场。”东西南北走茫茫，南北东西路渺茫，云雾迷天无日光。十日何丧？于吉尔皆亡。到了十月份，商汤反省还没几个月，费昌就派人禀报天子说，商侯在下台，每天都懊悔自己穿衣不敢穿暖，吃饭不敢吃饱，每天早上晚上都要面朝下都跪拜，祈祷上天保佑天子身体健康，万寿无疆。天子夏桀收到如此离谱的奏章。直接就被气得笑出了声，转身再看朝中代表诸侯利益的官员和伊尹，全部看着自己，明白诸侯系官员早就串联好了，这是要逼迫自己释放商汤。天子四杰知道必须得释放商汤了，于是秘密和伊尹谈判，要求商汤和伊尹停止编造小故事和歌谣诋毁朝廷。伊尹先是抵赖说，从没干过这么无耻的事情，以后也绝对不会做这样无耻的事情。然后又是赌咒，又是发誓。天子没办法，只好让伊尹发过誓后回去了。伊尹走后，天子无奈，只好向上天祷告，希望商汤伊尹说话算数，不要再做下三滥的事了。第二天，天子发出令符，赦免商汤罪责，要求当即回归商国封地，不用来下都复命。商汤当即和庆福等人收拾行李回商国去了。费昌等投靠商汤的夏都官员，自然一路相送，不必再提。夏桀三十一年，有彗星从长天划过。诸侯看到有如此天象，乘机再次串联起来，要求天子修德行人，以回天变。修德行人说的还是朝廷设立国企的事情。诸侯们想借着彗星的名义，逼迫朝廷撤销国企。伊尹作为诸侯代表，再次和天子谈判，但是天子和朝廷重臣不为所动，拒绝撤销国企，双方不欢而散。到了夏桀三十四年，这一年是大朝会的年份，诸侯们必须朝见天子上交税赋。结果，在各路诸侯的串联下，很多诸侯都没有去朝见天子，更遑论缴纳税赋。天子和朝廷明知道不能放任诸侯为所欲为，但是奈何财政吃紧，无力出兵讨伐，也只好无可奈何。此后，大小诸侯互相征伐吞并，叛乱的诸侯四处此起彼伏。天子和朝廷终于忍无可忍，决定杀一儆百，立即下令召集豫州、雍州两州诸侯带兵会集，讨伐实力比较小。偏偏做的最过分的诸侯有名士，在忠于天子的诸侯帮助下，一战便灭了有名士之国。有名士国君一路向西逃到西戎去了。各地诸侯看到朝廷武力犹在，大多诸侯当即稍稍安稳了许多，不敢再随意造次。究竟天子和朝廷能否控制诸侯？商汤伊尹还会如何谋划反叛？请看下回分解。